अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स हाउस मैं हूं आपका टीचर सैफ रसूल आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर हम लफसी मायने देखें तो इसका मतलब होता है बा मैनुअल पास यानी जिनकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस हो किसी भी मयरमेंट में किसी भी वैल्यू में अगर हम कोई भी मयरमेंट या वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें जरूरी नहीं है कि जितनी हमने मयरमेंट ली है उसमें जितने नंबर्स हैं वो सबके सब ही इंपॉर्टेंट हों उसमें कुछ नंबर्स इग्नोरेबल भी होते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं हर इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है और लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि उससे ज्यादा आप उससे मेयरमेंट नहीं ले सकते लीस्ट काउंट से ज्यादा अगर उससे ज्यादा मेयरमेंट आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं तो जहरी बात उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी और वो रॉन्ग होगी उसमें अनसर्टेनिटी या एरर बहुत ज्यादा होगा अभी जो मैंने बात बताई इसका मतलब यह है कि कोई भी मयरमेंट हमारे पास हंड्रेड परसेंट एकट नहीं हो सकती उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी लास्ट नहीं हो चले इसके एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं ये एक रेड लाइन है जिसकी मैंने लेंथ फाइंड करनी है अब इसकी लेंथ जरा कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर वन सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पर टू यहाँ पर थ्री यहाँ पर फोर यहाँ पर फाइव और फाइव के बाद फाइव सेंटीमीटर उसके बाद आप लिखेंगे फाइव पॉइंट वन फाइव पॉइंट टू अब ये जो लाइन है ये फाइव एंड थ्री के दरमियान में रुक रही है ये लाइन खत्म हो रही है इसे जरा जूम करके देख लेते हैं अब ये जो लाइन है ये 5.2 एंड 3 के बिल्कुल मिड पॉइंट में खत्म हो रही है तो अब आप क्या लिखेंगे इसे 5.2 लिखेंगे या 5.3 लिखेंगे या 5.25 लिखेंगे यानी कि 2 के बाद फिर क्या 5 आ जाएगा कौन सी यहाँ पर मयरमेंट एकट होगी हम जानते हैं कि मेट्रो रोड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है इसका मतलब है कि हम अगर हम सेंटीमीटर में मयरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद वन डिजिट तक एकट मयरमेंट हो सकती है तो अगर तो हम इसे 5.25 लिखें ये तो इस बात का काउंटर हो जाएगा कि लीस्ट काउंट से ज्यादा हम मेयरमेंट लिख रहे हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है तो हमने 5.2 लिख रहा है या 5.3 कुछ भी लिखे उसमें अनसर्टेनिटी और स्मॉल से एरर तो लाजमी आना है यही अनसर्टेनिटी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है किसी भी मेयरमेंट में अब इसे अगर आप फाइव लिखते हैं तो भी इसमें एरर है और फाइव लिखते हैं तो भी इसमें एरर है चलिए देखते हैं टोटल इसमें कितना एरर हो सकता है ये जो टू लाइन है इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वन मिलीमीटर का होता है यानी अगर हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर कह सकते हैं कि इन दो लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर का है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर अगर मैं हाफ करूं तो ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर इस लाइन से आगे है और जीरो पॉइंट जीरो फाइव इससे पीछे है तो इसमें टोटल एरर कितना होगा इससे आगे वाला एरर भी काउंट करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव इससे पहले वाला एरर जो पीछे की तरफ आ रहा है वो भी काउंट करेंगे दोनों को ऐड करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो ये जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर बन जाएगा यानी कि जो हम मीटर रोल से मेजरमेंट लेते हैं उसमें जो टोटल आंसर डेट है वो जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर की हो सकती है प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है इसका मतलब ये है कि पॉइंट वन सेंटीमीटर के बाद अगर हम मीटर रोल से मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी वो उसमें एरर बहुत ज्यादा होगा तो उस कैलकुलेशन को हम जो है यूज नहीं कर सकते अब सिनेमा फिगर्स की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने मेयरमेंट लिया उसका जितने भी डिजिट्स है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और फर्स्ट टॉप फोर डिजिट ही देखे जो हमने लास्ट में मेयरमेंट ली थी ना अब हम 5.2 लिख सकते थे या थ्री टू लिखे तभी से सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा थ्री लिखे तभी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा ठीक है दोनों केस में सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसकी ये नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी लेकिन इसमें हमने साथ बस एरर मेंशन कर देना है इसमें एरर कितना है 0.1 सेंटीमीटर का प्लस का या फिर माइनस का अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं उनको देख लेते हैं जैसे कि फर्स्ट रूल है कि जितने भी नंबर है वन टू थ्री फोर टू नाइन ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाएंगे किसी भी मैं अगर आप लिखते हुए नंबर तो ये सिग्निफिकेंट नंबर काउंट किए जाएंगे ठीक है नेक्स्ट अगर हम जीरो की बात करें अब इसमें जीरो की बात नहीं हुई अगर तो जीरो मेयरमेंट की लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल ये जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स मेयरमेंट है इसमें जीरो थ्री जीरो लेफ्ट साइड पे है तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे इनको हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए क्योंकि जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में फाइंड करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में तो लेफ्ट साइड पे जीरो तो आ ही सकते नेक्स्ट अगर जीरो राइट साइड पर हो तो ये डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट के लीज काउंट पर जैसे अगर हम मीटर रोल से एक मेयरमेंट ली है और वो मेयरमेंट आती है 5.0 और मैं लिख देता हूँ 5.00 अब जो फर्स्ट जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होग
क्योंकि जो मीटर रोड है इसका लिस्ट काउंट पॉइंट के बाद वन डिजिट तक है यानी जीरो पॉइंट पांच सेंटीमीटर तक तो हम पॉइंट के बाद वन डिजिट तो काउंट एकट करेंगे लेकिन उसके बाद अगर कोई जीरो आ रहा है या कोई भी वर्ड आ रहा है उससे एकट काउंट नहीं करेंगे और सिग्निफिकेंट नहीं होगा अब साइंटिफिक नोटेशन की बात की उसने कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है यानी टेन एस पर फोर है ये टेन एस पर फोर वाले जीरो आपने कभी काउंट नहीं करने जो लेफ्ट साइड पर आपको एक मेयरमेंट दी है सिर्फ इसी में सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट काउंगे ये टेन एस पर कभी भी आपने काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं करना ये हो गया फर्स्ट रूल हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने का सेकेंड रूल ये है कि हमें अब पहले से मेयरमेंट एकट करता है लेकिन हमने उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो अब मेयरमेंट पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं तो अब उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें कौन कौन से काउंट करें एग्जांपल ले लेते हैं ये थ्री नंबर्स हैं इनमें से टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वन डिवाइड हो रहा है इनको फाइनल आंसर हमारे पास ये आता है अब यहाँ पर देखे यहाँ पर सीनियर फिगर्स इसके फोर है इसके थ्री है इसके फोर है और यहाँ पर इतने सारे आ गए तो क्या ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे नहीं ये सारे एकट तो नहीं होंगे पॉइंट वाइज इतने सारे डिजिट तो आ नहीं सकते एकट तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके हैं तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर के हैं जो कि थ्री है तो हम जो आंसर है इसमें भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो वाली मेजरमेंट होगी उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में भी उतने ही होने चाहिए तो इसमें होने चाहिए 1.45 लेकिन अगर हम 5 तक मेजरमेंट तो रोक दिए तो हमें यहाँ पर राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें राउंड ऑफ के रूल सीखने पड़ेंगे तो चलिए पहले रूल सीख लेते हैं राउंड ऑफ के दोबारा वापस आते हैं सिग्नल फिगर्स के रूल्स की तरफ राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं फर्स्ट रूल है कि अगर फर्स्ट डिजिट फाइव से कम हो तो नंबर सेम रहे यहाँ पर देख लेते हैं इसका मतलब क्या है फर्स्ट डिजिट किससे कह रहा है राइट साइड पर फर्स्ट डिजिट की बात हो रही है यानी कि जिस जहां अगर आपने सिक्स तक राउंड ऑफ करना है तो जो नेक्स्ट डिजिट होगा राइट साइड पर ये अगर फाइव से कम है तो मेजरमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वन पॉइंट थ्री सिक्स ही लिखेंगे राउंड ऑफ नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे वन पॉइंट थ्री सिक्स ही आ जाएगा लेकिन अगर जो है यही डिजिट फाइव से ज्यादा हो जैसे यहाँ पर थ्री फोर सेवन है तो हमारे पास ये फोर है इसमें वन एड हो जाएगा और ये मेजरमेंट हो जाएगी फोर पॉइंट थ्री फाइव तो इससे राउंड ऑफ कर देंगे लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर लास्ट में फाइव आ जाता है ना ही फाइव से ज्यादा ना ही कम तो क्या करें तो हम नेक्स्ट डिजिट को नहीं दे देखते फिर हम उसी डिजिट को देखते हैं जिसको राउंड ऑफ करना होता है जैसे यहाँ पर हमने सेवन तक अगर राउंड ऑफ करना है मैंने इस मेजरमेंट को मैं देखूंगा सेवन इवन है या ऑड है अगर तो ये ऑड है तो इसमें वन एड कर देंगे अगर ये सेवन इवन है तो फिर इसमें वन एड नहीं करें तो सेवन ऑड नंबर है तो इसमें मैंने राउंड ऑफ करके वन ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया फोर थ्री पॉइंट एट राउंड ऑफ हो गया नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं और इसे मैंने एट तक राउंड ऑफ करना है तो एट के बाद फाइव है तो फिर हम एट को ही दोबारा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट नंबर फाइव ना ही फाइव से ज्यादा से ना ही काम है तो एट इवन नंबर है तो इसे अब हम इसमें वन इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा इस तरह लास्ट एग्जाम्पल में भी सिक्स इवन है तो सिक्स में कोई भी नंबर तो सिक्स में वन ऐड नहीं करेंगे ये मेजरमेंट वैसे ही आ जाएगी सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्स तो ये तो हो गए राउंड ऑफ करने के रूल्स तो अब देखते हैं इसको राउंड ऑफ करना है हमने वन पॉइंट फोर फाइव तक तो फाइव के बाद सेवन है जो कि फाइव से ग्रेटर नंबर है तो इसमें वन ऐड कर देंगे तो ये मेजरमेंट हो जाएगी वन पॉइंट फोर सिक्स मल्टी टेंस पावर थ्री तो ये तो सेकेंड रूल हो गया अब मल्टीप्लीकेशन एंड वीन का केस है अब देखते हैं नेक्स्ट रूल की अगर एडिशन या सब्टशन हो रही है हमने भी देखा लास्ट रूट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का अब अगर हम एडिशन और सब्टशन हो रही है हम टू या थ्री नंबर्स को ऐड कर रहे हैं सब्टेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सिग्नल नंबर्स किस तरह डिसाइड होंगे एग्जांपल देख लेते हैं वही एग्जांपल ये जो आपके बुक में ताकि आप इसे भी अंडरस्टैंड कर सके सेवेंटी इन सबको एड कर लिया है आंसर लिया आया है अब इसमें हमने देखना होता है जब एडिशन कर रहे हो सब्टशन कर रहे हो तो आपने देखना होता है कि कौन सी मेजरमेंट है जिसमें पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर्स यूज हुए तो ये जैसे 72.1 है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स टोटल नहीं देखने आपने ठीक है ये बात याद रखनी है हमने सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट्स के बाद किसमें कम से कम नंबर्स है तो पॉइंट्स के बाद सबसे कम नंबर इस ये वाली मेजरमेंट में है जो कि पॉइंट के बाद ओनली वन डिजिट है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका आंसर है इसमें भी पॉइंट के बाद वन डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले क्या है ये मैटर नहीं करता पॉइंट के बाद वन डिजिट होना चाहिए तो अब इसे राउंड ऑफ करेंगे फाइव तक
आज का टॉपिक थर्टी ट्वेल्थ का थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लगा तो इस वीडियो को दोबारा देखें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप तो सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने क्लास फेलो तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा खुदा हाफिज